もうバッてやってる時がそれが多かったから何いつもこうずっとあの客先にいたのにデスクワークしてたらめっちゃ楽でしょまあでもそれも会社出勤するまでに外には出てるんで多少は崩れてもう今日が。さらに上がってくるやつもいるし、うんうんうん、どっちかでなんとかなんねえかなって最後上がってちょっと難しくなってるやつだったら、はい、スイングでテクニカルにするのが一番ちょうどいいそれで発熱はめれるのが一番面白いと思うはいはいはいえ今日じゃあシャローメインって感じですかシャローメインあーシャローをちょっと狭い範囲をじっくりああなるほどじっくりやってな感じの光景ですけどね。長谷川さんも。全然釣れない。あそこ釣れないですよね。僕も何回か行きましたけど、あ、こなんか釣れんくなったなあと思って。釣れないな。まあ、挙句の果てにはさ、はい、もうボートからやったら、はい、魚体見ながら。はい巻き心地いいですかハイギアってことエクストラハイギアですねこれではいこれで1回転何センチ巻いてんだろう90そんな巻いてんの91とかそんぐらいだと思います相当軽いねじゃあ巻き心地これ多分そうやと思いますただでもその糸の出がめちゃくちゃいいんでそうこんな感じで出るんですよだから多分ちょっとそのメンディングというかラインさばきを知らない人は若干その出てしまうことによってトラブルにちゃうかなって気はしますけど釣りやってる人ってもうなんか手添えたりするの基本でやってるじゃないですかだからそういう人たちはもう 100% 大丈夫やなって<笑>いやーはいああいけてないってことですか<笑>なるほど<笑>まあそれいつも通りですね、うん、通常運転通常通り<笑>ああこここうなってるんやあでも結構こぼれてますねそうだねあこぼれてるっていうかあのっいあーあーだ最近その短く日短くあ長くなってるじゃないですか車中泊もちょっとゆっくりできひんなと思ってや,やっぱその釣りをメインにしちゃうと朝まずでやりたいじゃないですか特にこれからの時期はでしかも<笑>明け早いじゃないですかで前日に夕方まで釣りしてたってなるとほぼ時間ないなと思ってだって暗くなってからご飯作っていやーってってなったら遅くなっちゃうもんねいやー無理です無理ですね時間が足りないよねはいいいいないですね帰るかよし。
ちょっと風が冷たいなはい度度ちょっと低いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい来た来た来た来た来た。あ、まだ。確かよ。ええー。絶対取れへんと思った。<笑>え、かかりどころ悪か。フック伸びてんちゃいます。いや伸びてない。あ,あ、ほんまや。なんでこれだよ。サクサスですけどね、これ。かかりどころなんか良さそうな感じします。ハーモニカみたいに見えましたけど。まあね、バレるってバレるでしょ。<笑><笑>うわー。おるあ気持ちよかったのにな久し,久しぶりですもんねそのバスをかける感覚っていうのは久しぶり<笑>今年初ボートでかけた<笑>バレからスタートしましたねたスピニングもいいっすよねやっぱりあそうなんですか石積みから。どうしよっかな買いましたあーほんまやあでかいやんあそんなか完全中入ってますねやっぱはいおおおおきたすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいでかいでかいでかい皆さんでかい<笑>これバレたらほんまもんですって<笑>でかいでかいでかいでかいうおでかいでかいでかいでかいでかいでかいとってるやばいやばいあったあったバスボート初バスやあそっか今年バスボート初バスっすか<笑>やった来ましたねめちゃくちゃ浅いところでウアーがパクって消えた喋ってたら来ましたね、うん、うおーやっぱ入ってるんですね。入ってたね。絶対一瞬気配ないと思うけどね。はいはいはい。といるよね。確かに。五十ないですかこれ。五十ないな。五十ないんやこれで。ないと思う。え？そう。多分サーモンだから。ああ。なんか家買ってたらこれが新品のやつが転がってるさ。はい。こんなんあるんや。<笑>補助ピクニックみたいな感じの状態ですけど、ね
お来た来た来た来た来たやばい巻かれてるかああよっしゃうわでかいでかいでかいでかいあのストあのスト食った<笑>あのスト来た来た来た来た来た来た来た来たボトムですねこれバレンといてよもう頼むでやばいやばいやばいやばい上がってきて<笑>ちょっとさすがにミドストはトレースできへんなと思って風もあるしよしよしよしよし外れんといてよ頼むようーおやっぱりちょっと大きめのがでかいねでかいでかいでかいいけますかねおお、ありがとうございます。ありがとうございます。でかい。<笑>でかい。これはでかい。でか。でっかいわ。思った。見てください、これあのスト。一撃。あのスト帰って一等でした。でっか。でかいね、うわあ。うわあ。うわあ。でか。いや、わかんないですか。<笑>でかすぎ。これ五十アップいってるっすよね。五十。八はないですかね。五十八。五十八。あ、ごめん、ごめんなさい。<笑>これ52かな、うん、帯開きのうそ、ん、これ 52?3.6 ですね<笑>そんなにあるのはい 3.6 すぐ大体 3.6 でしょいやほんま 3.6 超えてるわ重っこんな重いんか重いもんな逆にすごいけど<笑> 50前半で3500超えてるいや<笑><笑>皆さん見てくださいこれブリブリこれやばい半端ないわあの人すごいよ3キロ52で3キロいってたらすごいなって思うけど3600でいっちゃったら見事なコンディションですねえすごい目ん玉飛び出し系というわけで、あれからちょっとまた時間が経ちまして、今 LINE を入れ替えるところなんですけれども、えー、最近ちょっとこれどうなのかなと思ったあトラブらないための注意事項を追加で話していこうかなと思います。この22ニニステラのね、使用感が知りたいという方は、しっかりレビューした動画を以前に上げてまして、この動画の説明役に貼っておきます。で、あとブログも書いてまして、そのブログでもね、文字でしっかりまとめてるので、一緒に動画の説明役に貼っておきます。がっつりしたレビューは、そちらでよろしくお願いしますと。で、このトラブルなんですけれども、基本的には、僕このステラ購入してから結構使ってるんですけれども、一回もトラブってません、本当に。軽くここにまたぐことはあったけどね。ラインがドラグノブをまたぐことがあったけど、それでも糸がぐちゃぐちゃになっちゃうっていうトラブルは一切ないです。フロロだろうが、PE だろうが、PE の細い糸だろうが大丈夫と。ただその中でちょっと気になったのが、風がある状況。そこでずっと釣りをしてたんですけれども、ちょっとやっぱりこの三つ巻き、インフィニティループがラインがすごくスムーズに出やすいんですよ。なので、リールの向きによっては、パラパラパラパラパラってものすごい勢いでラインが出ちゃうっていうことがあるので、そこが一個注意点かなと。僕の場合はね、あのもうこのラインをコントロールする癖がついてるので、トラブルには繋がってないですけれども、まだうまくこのラインさばきができないという方がもしいらっしゃったら、ちょっとそこは注意した方がいいかもしれないなっていう感じです。
。はい。それぐらいですね。もうね、現在は、この中のグリスオイル、馴染んだのかな巻き心地がね、さらに軽くなりまして、到底、これ、XG 使ってるんですけれども、XG じゃないです。もう、めちゃくちゃ軽いんですよ。本当に。むしろもう軽すぎて<笑>、巻きすぎてしまわないか心配なレベルです。で、あとは僕 C5000 も注文してますので、それが来たらまた楽しんでいきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録、それから高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。K でした。